Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Core Data à, Ở đây mình tạo project Single View Application à, Use Score Data Các bạn nhớ check vào cái ô Use Core Data nha Rồi Next Create Rồi đây là project của mình À, các bạn đi khi mà mình check vào cái ô mà use score data thì các bạn nhìn vào cục bên trái chúng ta sẽ có một cái file là cái file use score data này data model để bấm vào cái file này là cái file để chứa những cái dữ liệu mà người dùng nhập vào bây giờ mình sẽ tạo một cái bảng để chứa dữ liệu mình bấm add entity đây các bạn đặt tên cho các bạn này mình đặt là danh sách rồi mình add hai hai cái attribute vào cái thứ nhất là cái username username cái thứ hai là password à, các bạn lưu ý là các bạn không được đặt chữ hoa nha ví dụ các bạn đặt password với này chữ hoa đầu câu đó thì nó không có được không có chịu À, các bạn à, đặt trong trong à, trong cái từ đó mà có từ viết ngoài được còn đầu câu không được đó rồi mình để lại bình thường bắt buộc rồi các bạn còn chọn kiểu kiểu là string kiểu string rồi thì à, sau khi tải các bạn xong mình sẽ cho người dùng nhập vào cái username và password khi mà bấm lưu thì nó sẽ lưu hai cái username và, và password trên cái danh sách này rồi mình sẽ qua main storyboard mình tạo trên cái màn hình iphone của mình rồi thu nhỏ lại 3.5 chấm năm mở test view qua đây test view để cho người dùng nhận cái bộ này cần nghe dữ rồi mình sẽ cho hai cái nút nhé hai cái bích thần một cái hai cái rồi cái nút này là nút save là khi mà bấm nút này là nó sẽ lưu cái username và password trên lên cái core data này còn nút này là nút loát là khi mình không có nhập gì hết á là mình bấm loát là nó sẽ in ra cái danh sách mà in ra danh sách mà những người dùng đã nhập vào cái cái này Ở đây mình để username để cho người dùng biết đã nhập vào cái hàng nào password rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ kết nối những cái object bên main storyboard qua bên cái view controller quản trị cho cái cho cái cửa sổ này các bạn bật hai màn hình lên đợi chút xíu rồi các bạn ấy username qua đặt là tt username đây cái password qua đặt là tt password rồi tiếp theo thì <cười> thì chúng ta sẽ ấn xả cái nút xây action nhé nhớ là action chứ phải outlet rồi xin nút loát rồi xong 
Uh, bước tiếp theo chúng ta sẽ import cái thư viện Core Data vào Rồi Ngày đầu tiên chúng ta sẽ uh, tạo cái uh, app delegate để chúng ta kết nối với cơ sở dữ liệu Thì uh, để tạo cái app delegate chúng ta tạo cái biến à, mình tắt này rồi Thì dễ nhìn tạo cái biến à, let app delegate app delegate đây à, trong đây à, ui application chấm share application chấm delegate À, chúng ta sẽ trả về cái app delegate rồi thì cái dòng này chúng ta có thể là có nghĩa là mình kết nối cơ sở dữ liệu à, chúng ta ghi cái comment để các bạn sau này cứ mở lại mình để nhớ rồi bước thứ hai chúng ta sẽ tạo một cái biến để mình quản lý những cái thao tác của mình đối với cái cơ sở dữ liệu hồi nãy và tất nhiên là chúng ta à, phải kết nối với cái phải kết nối với app delegate này ta tạo một cái biến gọi là cần test 2 ns manage object context đây manage là quản trị Đó, trong tiếng anh manage là quản trị app rồi app theo và chúng ta lấy cái biến ở trên chấm many object context rồi ta sẽ ghi cái comment này là quản lý thao tác với cơ sở dữ liệu phải kết nối với app delegate rồi sau khi tạo được À, chúng ta đã kết nối với cái cơ sở dữ liệu use core data này bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái biến để chúng ta có thể insert à, cái dữ liệu vào cái core data này cái biến đặt là new user rồi à, new user này là sử dụng mà ns n t type description đây description chấm à, chúng ta sẽ dùng uh, insert new object for entity à, cái này nó dạng chúng ta search uh, insert đây à, ra được cái này nè cái này nè các bạn rồi nó enter luôn cho nó nhanh rồi cái entity name này nè là hồi nãy mình tạo bên use core data nè nãy mình tạo là uh, Ừ, danh sách đây cái tên của cái bảng mình á là danh sách mình quay lại bấm vô danh sách viết đúng nha rồi cái hai là cái menu tập trung tình test là nãy mình tạo cái biến là cái biến tình test này. rồi mình để vào tình test rồi sau khi tạo được cái biến để mình insert cơ sở dữ liệu vào thì chúng ta sẽ insert cơ sở dữ liệu vào nha bằng uh, chúng ta sẽ set value nó uh, new user chấm set value mở ngoặt rồi uh, chúng ta có cái hàm đây hàm này đây nhớ là phải for khi nhé rồi à, ở đây uh, cái đầu tiên là cái any object là chúng ta điền vào điền cái tên vào ví dụ chúng ta điền à, cái tên là nguyễn xuân em rồi cái for khi là cái gì cái for khi là cái cột mà nãy mình tạo ra à, for khi là cái username và password này, này đó hai cái username password chúng ta cái tên đầu tiên chúng ta để là username à, qua đây chúng ta đây à, để là username 
Rồi. Hai chúng ta sẽ uh, còn cái password nữa và cũng biết y chang vậy luôn. Bấm set value uh, 1 2 3 4 5 6. Uh, password. Rồi. Nhưng mà các bạn lưu ý nè, mình cho người dùng nhập vào chứ không phải là mình tự điền vào. Thì mình sẽ thay thế cái này bằng cái uh, test field ở trên mình đã tạo đây. Đây. Thì mình sẽ ghi là text username chấm text rồi ghi được không vậy text password chấm text rồi sau khi tạo xong thì chúng ta phải save cái dữ liệu này lại thì nãy mình có nói là cái biến cực text là mình quản lý thì cái biến cực text này phải save lại rồi save à, nó báo lỗi thì kêu mình làm gì đây à nó kêu mình là phải bắt lỗi rồi à mình sẽ try cat nữa à, try cat ừ, cái script bắt đầu từ script 2.0 mới có à, mình làm nhanh nha cực text À, nếu mà đúng thì mình ra không nếu mà xem được thì chúng ta sẽ để object còn nếu mà không ra được chúng ta sẽ mình ra error rồi thì con nó còn lỗi không nha rồi hết rồi rồi à, sau khi đã ép dữ liệu xong trong việc ép dữ liệu xong à, còn cái loát này rồi cái loát này mình như thế nào thì ví dụ người thứ nhất nhập nhập dữ liệu vào người thứ hai nhập dữ liệu vào mà mình muốn xem của tất cả các dữ liệu mà những người đã nhập thì chúng ta bấm loát thì chúng ta sẽ viết code như thế nào à, các bạn ở đây thì mình sẽ tạo một cái biến gọi là cái biến uh, uh, yêu cầu uh, đưa dữ liệu ra uh, chúng ta sẽ có biến request chúng ta tạo request uh, ns fetch request này uh, chúng ta nằm trong cái bảng uh, nào thì uh, hồi nãy uh, cho các bạn coi đây entity name này entity name của mình là danh sách rồi ở đây mình à, tạo ra một cái nữa là request chấm return object as fold bằng fonts rồi à, sau khi tạo mình truy cập vào cơ sở dữ liệu mình lấy mình xin cái request để lấy uh, dữ liệu ra thì mình sẽ tạo một cái uh, biến để mình hứng cái dữ liệu này thì mình tạo là results uh, có s nha vì sau này sẽ là kiểu là ns array bằng cần test à mình quên tại mình có truy cập vào cơ sở dữ liệu thì mình phải uh, phải khai báo hai cái này thì mình mới uh, truy cập được các bạn copy copy xuống đây rồi thì mình mới khai báo được cần text uh, sql fetch cần text chấm sql fetch request uh, sql có thể uh, trong tiếng anh có nghĩa là mình uh, thực thi thi hành mình lệnh rồi đó à, chúng ta vì nãy chúng ta tạo cho là request này quest rồi nên nó báo lỗi gì nên che rồi mà bấm bấm qua bên này mình xem rồi và bắt lỗi thì luôn à, cái này cần thêm try vào ở đây thôi rồi Đã ok rồi rồi thì uh, 
tiếp theo mình sẽ uh, tạo một cái biến uh, result nữa nhưng mà không s để mình uh, truy xuất từng tự uh, những cái dữ liệu ra uh, bằng cách sử dụng for hoặc for uh, for chúng ta tạo cái biến result rồi nếu mà bạn nào uh, mà um, kỹ thì chúng ta uh, có kiểu là any object nhưng mà thôi ở đây mình không cần uh, in result thì sao có s rồi chúng ta mở ngoặt rồi người ta sẽ in ra in ra tương tự à, vì sao Đó. À, chúng ta lấy cái username nha để nó bớt không có dạng dòng à, username thôi rồi Ok hết rồi. Rồi, bây giờ mình play nha. Play. Rồi các bạn đợi nó build. Rồi. Ở đây username chúng ta nhập là um, men. Bắt là 1 2 3 4 5 6. Bấm save. Rồi, nó hiện lên đây. Objective save. Nãy mình uh, bắt lỗi trên đây nếu mà sao thành công thì nó sẽ in ra cái objective save đây. Rồi. Ta sẽ uh, nhập người thứ hai đi. Nhập người thứ hai. À, người thứ hai là vua mình cũng có bát này luôn ok xây rồi cũng lưu thành công và mình tắt đi rồi bây giờ mình sẽ bấm loát nha rồi mình sẽ bấm loát để xem nó có in ra hai cái người hồi nãy mình nhập được không là một người là men một người là vua mình bấm loát rồi đây để mình nhập người là men người là vua mình rồi ví dụ mình nhập một người nữa đi người nữa tên là Peter rồi một hai ba bốn năm sáu xây rồi để xem giờ bấm lát luôn để in nó nó để để bây giờ chúng ta xem nó in ra ba người luôn đây man woman Peter rồi đây là cách sử dụng cơ bản của cái uh, core data này cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe